नमस्कार आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राच्या बातमीपत्रात मी अपर्णा अध्यापक आपलं स्वागत करते ठळक बातम्या आधार क्रमांक पॅनशी जोडण्याकरता एकतीस डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मुंबईत भेंडी बाजार भागात पाच मजली रहिवासी इमारत कोसळून चोवीस जण ठार एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या राज्यातल्या तीन अंगणवाडी सेविकांना राष्ट्रीय पुरस्कार परभणीच्या लता वाईंगडे यांचा समावेश आणि चौथ्या एकदिवसीय सामन्यात भारताचा श्रीलंकेवर एकशे अडुसष्ट धावांनी दणदणीत विजय आधार क्रमांक कायम खाते क्रमांक पॅनशी जोडण्यासाठी केंद्र सरकारनं येत्या एकतीस डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे हे दोनही क्रमांक परस्पर संलग्न करण्यासाठी एकतीस ऑगस्ट ही अंतिम तारीख होती बँक खातं तसंच मोबाईल सिमकार्डसह घरगुती वापराच्या गॅसचं अनुदान घेण्यासाठी वापरला जाणारा आधार क्रमांक आता आयकर विवरणपत्र सादर करण्यासाठीही अनिवार्य आहे त्यामुळे हे दोनही क्रमांक परस्पर संलग्न करणं अनिवार्य असून तसं न केल्यास आयकर विवरणपत्रही सादर करता येणार नाही अशा सूचना सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्न जीडीपीत घसरण झाली आहे जानेवारी ते मार्च या तिमाहीतल्या सहा पूर्णांक एक टक्क्यांच्या तुलनेत एप्रिल ते जून या तिमाहीत जीडीपी दरात घट होऊन तो पाच पूर्णांक सात टक्के इतका नोंदवला गेला आहे मुंबईतल्या जे जे मार्गावरील भेंडी बाजार भागात काल सकाळी पाच मजली रहिवासी इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतल्या मृतांची संख्या चोवीस झाली आहे सुमारे सव्वाशे वर्ष जुन्या या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखालून आतापर्यंत तीस जणांना बाहेर काढण्यात आलं असून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे दरम्यान इमारत दुर्घटना प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून या प्रकरणात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल असंही स्पष्ट केलं आहे या दुर्घटनेतल्या मृतांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी पाच लाख रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे मुंबई वगळता राज्यातल्या दहा अकृषक विद्यापीठांनी सादर केलेल्या बृहत आराखड्यांच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या बृहत आराखड्यांना अंतिम मंजुरी देणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं उच्च शिक्षण आणि विकास आयोगाच्या आढावा बैठकीत काल ते बोलत होते या विद्यापीठांमध्ये औरंगाबाद इथलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ तसंच नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठाचा समावेश आहे या बृहत आराखड्यांमध्ये विद्यापीठांचं पाच वर्षांचं नियोजन असून त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली जाणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या देशभरातल्या एक्कावन्न अंगणवाडी सेविकांना काल केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री मेनका गांधी यांच्या हस्ते राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं यामध्ये राज्यातल्या तीन अंगणवाडी सेविकांचा समावेश आहे पंचवीस हजार रुपये आणि सन्मानपत्र असं स्वरूप असलेल्या या पुरस्कारप्राप्त अंगणवाडी सेविकांमध्ये परभणी जिल्ह्याच्या गंगाखेड तालुक्यातल्या पडेगाव अंगणवाडी केंद्राच्या सेविका लता वाईंगडे चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या गोपालपूर इथल्या अंगणवाडी केंद्राच्या चंद्रकला झुरमुरे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शाहवाडू तालुक्यातल्या पैंडाखले अंगणवाडी केंद्राच्या सेविका चंद्रकला चव्हाण यांचा समावेश आह नाशिक मुंबई रेल्वेमार्गावर कसाऱ्याजवळ दुरांतो एक्सप्रेसला मंगळवारी झालखा अपघातामुळ ठप्प झालखी रस्विसा हळूहळू पूर्वपदावर येत आह काल नाशिक रोड स्थानकावरून पंचवटी गोदावरी राज्यराणी आणि शताब्दी अशा चार रस्विगाड्या मुंबईकड़ रवाना झाल्या मुंबईकडून यणाऱ्या रस्विमात्र किमान चार तास विलंबानं नाशिककड़ येत आह दरम्यान मुंबई ते नागपूर नंदीग्राम एक्सप्रेस तसंच मुंबई नांदेड तपोवन एक्सप्रेस आज आणि उद्या रद्द करण्यात आली असल्याचं दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाकडून सांगण्यात आलं आह हे बातमीपत्र आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरून प्रसारित केलं जात आह आमचं हे बातमीपत्र न्यूज ऑन ए आय आर डॉट कॉम या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आह भारत श्रीलंका एकदिवसीय क्रिकेट मालिकेत काल कोलंबो इथं झालेल्या चौथ्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात भारतानं श्रीलंकेवर एकशे अडुसष्ट धावांनी मात कली नाणफेक जिंकून भारतीय संघानं प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला कर्णधार विराट कोहलीच्या एकशे तर रोहित शर्माच्या एकशे धावांच्या बळावर भारतानं श्रीलंकेसमोर विजयासाठी तीनशे धावांचं लक्ष ठवलं मात्र श्रीलंकेचा संघ दोनशे धावा करून सर्वबाद झाला 
कर्णधार विराट कोहली सामनावीर पुरस्काराचा मानकरी ठरला या विजयासह मालिकेत भारतानं चार शून्य अशी विजयी आघाडी घेतली आहे मालिकेतला पाचवा आणि अंतिम सामना परवा रविवारी कोलंबो इथं होणार आह जर्मनीत हॅम्बर्ग इथं झालखा जागतिक मुष्टीयुद्ध स्पर्धेत भारताच्या गौरव बिधुडीनं कांस्य पदक पटकावलं आह काल रात्री झालखा उपांत्य फ्रीत गौरवचा अमरिक्ख्या मुष्टीयुद्धाकडून पराभव झाला दरम्यान जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेत रौप्य तसंच कांस्य पदक पटकावणाऱ्या पी व्ही सिंधू आणि सायना नेहवाल यांना काल केंद्रीय क्रीडा मंत्री विजय गोयल यांच्या हस्त सन्मानचिन्ह दक्षन गौरवण्यात आलं किदांबी श्रीकांत प्रशिक्षक पुलिला गोपीचंद आणि विमल कुमार यांचाही यावळी गौरव करण्यात आला घरोघरी स्थापन झालखा ज्यठा गौरींचं काल पारंपरिक पद्धतीनं विसर्जन करण्यात आलं गौरींसोबत अनेक ठिकाणी काल सात दिवसांच्या गणपतीचंही विसर्जन झालं लातूर जिल्ह्यात उदगीर इथं रात्री एक वाजेपर्यंत विसर्जन मिरवणूक सुरू होती उदगीर शहरात प्रथमच बँड पथकाच्या घोषात डीजे मुक्त विसर्जन मिरवणूक झाल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आह उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोनशे पंच्याऐंशी गावात एक गाव एक गणपती तर दोन शहरांमधल्या आठ प्रभागांमध्ये एक वॉर्ड एक गणपती ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरली आह अनेक गणेश मंडळांनी सामाजिक संदेश देणारे देखावे साकारले आहेत याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे वार्ताहर हिंदू मुस्लिम तरुणांनी एकत्रितरित्या स्थापन केलेल्या परंडा शहरातल्या हंसराज गणेश मंडळानं स्वच्छ भारत अभियान बेटी बचाव बेटी पढाव अवयवदान सुकन्या समृद्धी योजनांची जनजागृती केली आहे तर उस्मानाबाद शहरातल्या दुर्गा वाहिनी गणेश मंडळाच्या मुलींनी यावर्षी पहिल्यांदाच केवळ मुलींच्या सहभागातून गणेशोत्सव सुरू केला आहे समता गणेश मंडळानं झाडे लावा झाडे जगवा असा संदेश देणाऱ्या गणेश मूर्तीची स्थापना केली आहे ढोकी इथलं कामगार गणेश मंडळ स्वखर्चानं परिसर शहरातल्या नागरिकांना विद्युत पंपानं पाणी पुरवठा करतय लोकमान्य टिळकांच्या स्वप्नातील गणेशोत्सव लोकजागृती तसंच सामाजिक कार्यात सर्वसामान्यांना सहभागी होण्याची प्रेरणा देणारा ठरत आह दक्षदास पाठक आकाशवाणी वार्ताहर उस्मानाबाद नाशिक तसंच अहमदनगर जिल्ह्यातून गोदावरी पात्रात पाण्याची आवक सुरू असल्यानं पैठणच्या जायकवाडी धरणातला पाणीसाठा आता सत्याहत्तर टक्क्यांवर पोहोचला आह काल रात्री धरणात एकावन्न घनफूट प्रतिसेकंद वेगानं पाण्याची आवक सुरू होती बीड जिल्ह्यातल्या बिंदुसरा पुलावरून होणारी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे कुठल्याही प्रकारची दुर्घटना टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत हा निर्णय घेण्यात आला असून याबाबत जनतेनं सहकार्य करावं असं आवाहन बीड जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आलं आह या महामार्गावर उस्मानाबाद कडून येणारी वाहनं मांजरसुंबा इथून तर औरंगाबाद कडून येणारी वाहनं गवराई तालुक्यातल्या गडी इथून वळवण्यात येत आह उस्मानाबाद इथं औद्योगिक वसाहतीत सुरू असलेल्या महिला स्वाधार केंद्राच्या अधीक्षकासह दोन जणांविरोधात फसवणूक तसंच महिला अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला आह केंद्रातल्या महिला गर्भवती प्रकरण तसंच शासकीय अनुदानासाठी बनावट हजरीपत्र तयार कल्याप्रकरणी जिल्हा महिला बाल विकास अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आह परभणी महानगरपालिकेच्या काल झालखा विशेष सभेमध शहर निर्मल करण्याचा ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला शेवटी पुन्हा काही ठळक बातम्या आधार क्रमांक पॅनशी जोडण्याकरता एकतीस डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मुंबईत भिंडी बाजार भागात पाच मजली रहिवासी इमारत कोसळून चोवीस जण ठार आणि चौथ्या एकदिवसीय सामन्यात भारताचा श्रीलंकेवर एकशे अडुसष्ट धावांनी दणदणीत विजय याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं आमचं यानंतरचं मराठी संक्षिप्त बातमीपत्र सकाळी अकरा वाजता